ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓസം വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതെ ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല സോഫ്റ്റ്വെയറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഫോണിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫോണിൻ്റെ ചാർജിങ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം ഡസ്റ്റ് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സൂചി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് സൂചി പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നല്ല കൂർപ്പിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചാർജിങ് കണ്ടൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിലോട്ട് കയറ്റി അവിടെയുള്ള ആ ഡസ്റ്റ് അത് അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബ്രഷോ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒന്നുകൂടി വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ ഡസ്റ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞ് ശേഷം ഒരല്പം വിയർപ്പ് കൂടി അതിനുള്ളിലോട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫംഗസ് വന്ന് ഈ ചാർജിങ് കണക്ടർ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഷോർട്ട് ആകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണുകളും ഒ ടി ജി സപ്പോർട്ടഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് വന്ന് കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് വേർപ്പ് എല്ലാം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷോർട്ടായി ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഷോർട്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ചാർജിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കസേരയിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ആ ഫോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇളകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഫോണിൻ്റെ ചാർജിങ് കണക്ടർ ലൂസ് ആവുകയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെ ഏതൊരു കേബിൾ എടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ഫോണിൽ ചാർജ് കയറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ മാത്രം ആ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ചാർജ് കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണക്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു ദിവസം രണ്ട് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടിയാൽ രണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യരുത് കാരണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ നല്ലോണം ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്ന ഫോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അഥവാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം ഏതൊരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിക്കും ഇത്ര പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നൊരു കണക്ക് ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ ബാറ്ററിയും ഒന്നുകിൽ അഞ്ഞൂറ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം തവണ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് എല്ലാ കമ്പനികളും ആ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒരു അഞ്ഞൂറ് തവണയാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ അവർ ആ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം നാല് അഞ്ച് തവണ വെച്ച് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണ് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം ചാർജ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം പോലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ദിവസം ഇരുന്നൂറ് ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഫോൺ ഒരുപാട് ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്
പക്ഷേ ചാർജിങ് കാണിട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സുഖമാണ് കാരണം ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയ ഫോണുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നവർ മാസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സ്പീക്കറും അതേപോലെ ആ ഒരു മൈക്കും ആണ് അതായത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന് രണ്ട് സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇയർ സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങർ മറ്റൊന്ന് മൈക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇയർ സ്പീക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തട്ടിയിട്ട് അതിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിയർപ്പൊക്കെ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫംഗസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു ആ ഒരു ഇയർ സ്പീക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൈക്ക് വരുന്ന അതായത് മൈക്ക് എല്ലാ ഫോണിലും വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൈക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ഹോൾ ഉള്ളവർ ആ ഹോളിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ റിങ്ങറിൻ്റെ ഭാഗവും ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 